¿Y sabes qué pasa con aquel policía, aquel fiscal o aquel juez que se niegue a recibir una coima, a cooperar o simplemente que hostiga la delincuencia? Le pasa lo que le ha pasado a la fiscal antidrogas Amalia Vegas Mamani en Tacna. Mira lo que hicieron delincuentes presumiblemente extranjeros con esta fiscal que los investigaba. Le dejaron una foto de ella y de su hija en la puerta de su domicilio. ¿Ah? Vamos a ver este momento una información que se reveló ayer en Punto Final, cómo amenazan directamente las bandas de crimen organizado a una fiscal que investiga. Vamos a ver esto. Y en efecto, en la puerta de ingreso de mi domicilio se aprecia en la parte inferior una fotografía que está pues en esta posición y es pues eh, se aprecia una foto de el rostro mío y el de mi hijo. De acuerdo con los primeros indicios, una de las facciones de la organización criminal El Tren de Aragua, conocida como Los Gallegos, estaría detrás de esta intimidación. Lo particular de este caso es que la afectada es nada menos que una fiscal, quien precisamente investiga a este grupo delictivo transnacional y que, a inicio de este año, solicitó la prisión preventiva por nueve meses contra algunos de sus principales integrantes. Su nombre es Amalia Vega Mamani y es fiscal antidrogas en Tacna. Bueno, y parte de esta información mostró también el hecho de que esta fiscal no tiene protección Policial. ¿Tiene a policías que le ayudan en el resguardo mientras está trabajando o quizá la pueden movilizar, pero no tiene asignado personal para su seguridad eh, propia? Entonces hay una situación allí de vulnerabilidad de las personas que luchan contra estas redes criminales. ¿Ah? La fiscal Amalia Vegas Mamani requiere protección del Estado para hacer bien su labor, Lore. Y esto es parte del mapa de la extorsión del crimen organizado en el país. Ocurría en Trujillo, estamos hablando de los cambios que hay en Trujillo, pero también ocurre en Tacna. Ojo con las zonas fronterizas que suelen ser muy vulnerables al crimen organizado. Es muy sensible y allí necesitamos que siempre estén los mejores destacados, independientemente que tengas amistad política con el gobernador regional o con el alcalde que allí te acompaña, sea de tu partido o no. Los mejores cuadros tienen que ir a las zonas más sensibles para realmente contener la ola delictiva. Pero para todas las personas que hoy nos sintonizan, les teníamos una pregunta, una pregunta casi de carácter utilitario en estos uh -huh. tiempos, lamentablemente, donde campea la delincuencia y ya no sabemos qué hacer para protegernos. Te estamos preguntando, ¿sabes qué hacer ante un caso de extorsión? Escanea y participa. Puedes escribirnos si sabes qué hacer, qué hay que hacer. Si no sabes qué hacer, también es importante tener tu respuesta porque sí, cada vez más personas a partir del teléfono celular pueden recibir una llamada o un mensaje extorsivo. ¿no? Y acaba siendo triste a tener que hacer esta pregunta como si fuera... Eh... ¿Sabes qué hacer ante un sismo? Que es algo que no podemos evitar. Es la naturaleza que dispone que vivamos en un lugar sísmico. Pero en este caso, tener que decirle a la gente, oye, ¿sabes cómo prepararte, cómo cuidarte en caso seas víctima de extorsión? Porque no importa tu rubro, no importa cuánto dinero ganes, te puede pasar. Puede claro. ser más cotidiano de lo que esperas. O en todo caso, ¿cómo reaccionar ante un mensaje claro. extorsivo? Imagínate el mensaje extorsivo no enviado por celular, dejado en la puerta a esta fiscal a la que le dejan una foto de la hija. Esto juega con el terror, con el temor, con el miedo a las personas. Y una persona en miedo toma malas decisiones. Por y una supuesto. mala decisión es ceder a la extorsión, por o supuesto contestar, dependiendo. ¿no? O, o querer eh, tener esta noción de que a mí no me vas a amedrentar, este, yo me voy a poner gallito frente a esta situación, entonces tú me escribes un mensaje extorsivo y yo te decía, a mí no me vas a hacer correr, yo no te tengo miedo, ven y búscame. No hay que enganchar en una conversación, en una comunicación, en un ida y vuelta de información, porque además a veces estos delincuentes a través de estos mensajes incorporan eh, diferentes eh, bichos, virus, para acceder a tu celular, para robarte información también. Entonces, apenas tú recibas un mensaje de un número que no conoces, que normalmente no tiene foto y que no te dice nada. A veces el primer mensaje ni siquiera es te voy a matar. ¿eh? El primer mensaje puede ser de un número extraño, internacional, a veces el código hola o un audio. No lo escuches, no lo veas. Si no es un número que tú reconoces, si no es claramente una empresa que te está buscando por algo, simplemente bloquealo. 
no, no le des cabida a esa interacción. Sí, buenos, buenos consejos, Lore, a la espera entonces de que nos cuenten si saben qué hacer ante un caso de extorsión, pero interesante ver cómo se mueve también el Estado respondiendo ante esto, ¿no? Eh, ¿Y qué van a hacer con el caso de la fiscal de Tacna? Me imagino es que inmediatamente van a Exacto. reaccionar. Hay que ver, porque este pedido ya tiene meses, ¿eh? nos contaba eh, en este informe nuestro compañero Rodrigo Cruz de la situación de indefensión en la que está esta fiscal investigando a organizaciones fuertes, organizaciones con capacidad eh, de dinero. Eh, normalmente este tipo de organizaciones criminales pueden pagar buenos abogados, pueden maniobrar en la legalidad para obtener la libertad de sus defendidos. ¿no? Así estaba la situación, Lore. Eh, interesante esto del otro jale en Trujillo. Pasó un poco desapercibido, pero el fin de semana ya que fue presentado, ya también el coronel Reboredo, sabiendo que las cámaras estaban sobre él, aprovechó para mandarle un mensaje a la delincuencia en la libertad. Un jale más que necesario y que busca atender a todos los trujillanos. Hoy estábamos en vivo con la situación de la violencia, la situación de la criminalidad, la situación de extorsiones en colegios, colegios que reciben granadas, les detonan explosivos. Entonces sí es necesario un trabajo policial rápido, contundente, un liderazgo claro y visible, que no venga desde Lima, uh -huh. no, sino que esté ahí en la zona y esté patrullando, moviéndose, conociendo realmente lo que pasa en Trujillo. Sí, vamos a ver cómo funciona, digamos, este, este destaque, este cambio de posición de un antiguo detective considerado por muchos uno de los mejores, el coronel Víctor Reboredo. Vamos a, a monitorear también qué pasa en Trujillo toda esta semana, una semana decisiva porque es quizá la primera semana eh, donde se va a ver la estrategia policial ya sin la novela Guerrero. No sé, porque mañana principal. lo presentan, así que la novela todavía, todavía continúa. Todavía puede continuar. Bueno, Pero vamos todavía, a... no, todavía no acaba. <risa> vamos que... a estar pendientes de eso. Hablemos